ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൈ നെയിം ഈസ് അനസ് വെൽക്കം ടു മൈ അനതൊരു വീഡിയോ ധാരാളം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ മുഗൾ ഐ ബട്ടണിൽ നൽകുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിം കാർഡ് ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സിം കാർഡ് ഫോണിൽ ഇടാതെ തന്നെ എങ്ങനെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് മുഗൾ ഐ ബട്ടണിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം തുടങ്ങി നാം അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴത്തെയും പോലെ നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ ഈ വീഡിയോയ്ക്കും ലൈക്ക് ആയിട്ടും ഷെയർ ആയിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എൻ്റർ യുവർ പിൻ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നാം മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാലക്ക പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പലരും ലോഗിൻ പിൻ മറന്നു പോവാറുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലത് ഭാഗത്ത് താഴെ കാണുന്ന ഫോർഗറ്റ് പിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫെഡ് മൊബൈലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള പിൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെഡ്നെറ്റിൽ നാം നൽകിയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് നൽകി വേരിഫൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫെഡ്നെറ്റ് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് മുഗൾ ഐ ബട്ടണിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചും പിൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാർഡ് നമ്പറിൻ്റെ അവസാന നാലക്കവും എ ടി എം പിന്നും എ ടി എമ്മിൻ്റെ എക്സ്പയറി മന്തും ഇയറും നൽകി വേരിഫൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന എ ടി എം പിൻ എന്നുള്ളത് എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും പണം എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നാണ് കാർഡ് നമ്പർ അവസാന നാലക്കം തന്നെ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം ബ്രാഞ്ച് വെരിഫിക്കേഷനാണ് നേരിട്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോയി പിൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണിത് ഞാനിപ്പോൾ പിൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റർ യുവർ പിൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ സേവിങ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാണാവുന്നതാണ് ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നിരവധി ബാനറുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള ഓഫറുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസർ എന്നുള്ള ടാബിൽ നാം അടുത്തായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട്സ് എന്ന് കാണാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ റീചാർജ് ആൻഡ് പേ ബിൽസ് എന്നുള്ളതിൽ മൊബൈൽ റീചാർജും അതുപോലെ മറ്റു ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ലോൺസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുണ്ട് ട്രാവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർവീസസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മാനേജ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ
അതിനുശേഷം കാടിമേൽ കാണുന്ന എക്സ്പയറി മന്തും ഇയറും എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചേഞ്ചസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക് ദിസ് കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മുടെ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ബ്ലോക്ക് ദിസ് കാർഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ബ്ലോക്ക് ദിസ് കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിനടുത്തായി മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം പോയതും വന്നതുമായ പത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെഡ്ബുക്ക് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പാസ്ബുക്കാണ് ഫെഡ്ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഫെഡ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഐ ബട്ടിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിനടുത്തായി മൈ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പും എല്ലാം കാണാം അതിനടുത്തായി സെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യുക്പേ സർവീസ് വഴി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എത്ര രൂപ വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ നാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയാണ് ഒരു ഇടപാടിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഇടപാടിൽ എനിക്കൊരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ക്യുക്പേ സർവീസ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചാൽ നാം എത്രയാണോ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത്ര തുക മാത്രമേ ഒരു ഇടപാടിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്യുക്പേ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ട് സർവീസസ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം മുകളിൽ റീചാർജ് ആൻഡ് പേ ബിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനും കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാനും ഡീറ്റെയിൽസ് റീചാർജ് ചെയ്യാനും സ്കൂൾ ഫീ അടക്കാനും മറ്റു ബില്ലുകൾ അടക്കാനും എല്ലാം ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും കേരള സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെലക്ട് ബില്ലർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കെ എസ് ഇ ബി ബില്ലിൽ നോക്കുക ഇതുപോലെയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ല് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇവിടെ സി ഹാഷ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ കാണുന്ന നമ്പറാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഈ നമ്പറാണ് നാം നൽകേണ്ടത് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പേ ബിൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നാം നൽകിയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബില്ല് എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ദി എ ടി എം പിന്നല്ല മറിച്ച് ഫെഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള പോപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി മൊബൈൽ റീചാർജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ പ്രീപെയ്ഡ് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സിം ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയ ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ നെയിം വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ശേഷം അമൗണ്ട് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട അമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്ലാനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ പ്ലാനുകൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ജി ഡാറ്റ എന്നുള്ളതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്ലാനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ റീചാർജ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുക എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പ്രൊസീഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെഡ് മൊബൈൽ പിൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അതും എൻ്റർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് അണ്ടർ പ്രൊസസ്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദ